і яка в них мотивація на самій справі? comfortable for us to work within this process when we realize what the motivation behind all that is. Я пропоную, можливо, щоб скоротити час питання та відповіді, так буде мені здається зручніше для вас. I think that we may go over to the Q&A session. Я мав маленьку ремарку. Давайте трошки ширше, не тільки переговорний процес, а взагалі в цілому, що відбувається в країні, війна і таке інше. Суспільне, Тарас Варкуляк. Хотів вас запитати про слова Арестовича перед вашою першою поїздкою на перемовини. Він говорив про позицію переговорної групи, потім сказали, що це все-таки його власна позиція. Я нагадаю, про що йшлося, про Крим, про окуповану частину Донбасу з 2014 року і ті території, які Росія, де їхні війська зараз перебувають. Відхід взагалі з всіх територій. Чи є це, скажімо, позиція української сторони, чи вона якось відрізняється від слів Арестовича? Дивіться, від слів Арестовича вона точно відрізняється, тому що ми нікому не давали мандата взагалі висловлювати будь-які позиції стосовно перемовного процесу. Як сказали, ми одразу ж, коли приїхали, на першій зустрічі домовились, працюємо жорстко в ОФРЕК, ніяких повідомлень в прес. В кінці, тобто фотографуємо початок, що почали, потім всі покидають територію перемовин і після того наприкінці раунду робимо невеликий ком'юніке і після, окрім цього ком'юніке, жодних коментарів. І так, мені здається, ми хоч якось рухаємось, бо інакше б це було взагалі хаотично. So the question was about the words uh, said by Arakovic before the first meeting of the negotiation group uh, where uh, he expressed his ideas about the Crimea and the occupied parts of the West and the West regions. And the question was whether this is really the standpoint of the whole negotiation group or only uh, the standpoint of Arakovic himself. And the answer is that uh, this is the standpoint of Mr. Arostovich because um, he has not got the mandate to uh, decide for the whole group. And uh, we have a clear standpoint which we are trying to convey, the message we are trying to convey within these negotiations. But we have decided right at the first meeting within the negotiation process that we won't have any uh, messages for press. Um, it will be kind of closed negotiation process. We just have a picture at the beginning of the meeting, then at the end of the meeting, and we have a follow-up communique uh, informed to the public and to the press right after the uh, very negotiation meeting. Sir, the Kremlin has denied a request for direct dialogue with President Zelensky and Vladimir Putin. What is your response to that? Yeah, we, we got the question. Uh, basically, uh, President Zelensky was not... Uh, attempted any contact for a direct dialogue except some messages in the public. So there was no official request being uh, sent uh, to the Kremlin. I think that it's logical because uh, before the negotiation teams will have some sort of some drafts or some points that are ready to be discussed by the leaders, I think it's uh, just uh, too early, uh, you know, to, uh, to manage this process. Do you feel the Russians are taking these delegations uh, and, and the, 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 the ceasefire talks seriously? Yeah, yeah we, uh, we are certain about this because we see that they are arriving usually one day before we come. They are uh, pushing actually us for the uh, uh, humanitarian missions and ceasefires because this brings too much damage to the image of the Russia. Uh, because they are bombing civilians, and it's obvious now to every 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 person in the world. So I think that uh, their main uh, uh, target for for the closest sessions is to try to show that they are not so cruel as they being seen right now by the whole world. But do you think that they're negotiating in good faith, 
And what is the point of these talks when there clearly is no ceasefire and the fighting continues? No, yesterday we actually agreed for the very important point for, uh, for, for the process and the protocols, how to do the humanitarian uh, corridors and how to evacuate people who want to go away. Uh, especially, also, like, it's including uh, the uh, foreign students. We have about 5,000 Indian and Chinese students in Kharkiv and Sumy and other places. Well, I'm stop, shocked. Sorry, stop, guys. Stop, stop. Uh, we have more Ukrainian journalists. I think we should do the vice versa. Також щодо питання було щодо того, чи сприймають росіяни ці переговорні процеси як щось реалістичне і таке, що їм потрібне, чи це така своєрідна гра. І відповідь, що вони насправді навіть пришвидшують ці процедури в тому плані, що вони приїжджають за день до переговорів і вони поспішають, тому що насправді вся ця ситуація дуже шкодить іміджу Росії в очах світу. Те, що вони стріляють по мирному населенню і так далі. Тому вони фактично сприймають цей переговорний процес всерйоз. І вчора навіть було узгоджено певні домовленості щодо евакуації, щодо створення гуманітарних коридорів. Сподіваємося, що ці домовленості справді...